。我是一直非常讨厌、非常厌恶给小孩子们办 party 的小光头。好吧，我承认我是害怕。以前我们家都是由我太太一手操持，给小朋友们来办各种各样的活动。我真想要对她说一声：“对不起，我会插人。<笑>”不过最近我变了，就在前一阵子呢，由我组织带着三个不同国家的五个男孩，五个男孩一起活动了六个小时啊，厉害吧？我们从早上十点集合，先去参观了一个巧克力工厂，然后聚餐之后再观看了一部马来语的励志电影《j e m a n t i o n Boys》。你看他们玩的开心吗？那你要说那是小孩子，家长呢？大人感觉到底啊，累不累？贵不贵？值不值？听我慢慢说来。哎，你刚才不是说你以前很讨厌这样的活动吗？那要从二零二一年我们还在中国上海的时候说起。哎，那一年呢，我儿子虚岁十岁，我们提前给他办生日派对。为什么说我非常非常非常非常非常非非常厌恶给小孩子办 party？ 他们就有一点和大国元首一样，哎，你以为你招待的是些小朋友，轻而易举、开开心心就把整个活动办好了？不不不，太天真了！他们是大国元首，你看他们的时间就非常难约呀、啊。你如果上班在公司里吧，你看到同事可能 ，Mary， can I have a word with you？ 你就能够聊上一会儿。哪怕是领导，你看他的日历空档的时间，一个邮件发出去，只要对方接受了，你们也可以开会。但小孩子不同啊，他们除了课外，还有在家里上网课，各种各样的补习，语文、数学、英语。校外的话，琴棋书画、体育运动，你把所有人的日程凑到一起，和大国元首聚到一起开一个会，我看也差不了多少。好不容易小孩子们都凑到了一起呢，物价贵也就算了啊，上海的物价大家懂的。而且呢，这些大国元首们啊，你给他们的招待接待的规格还不能太低，他们呢。来就会送礼物，哎呦，其实我们作为主办方拿到这些礼物啊，心里也是挺忐忑的，觉得别人也太过破费了。像送给我儿子的那些玩具啊，恐怕都是几百块人民币，甚至有上千的那些礼物，其实我们收着也替别人感到不舒服。不过送礼这个事情吧，它不是由你决定的，它是由和你一起过来的这些同僚决定的。大家都把档次放在这儿，你就不能离这个标准线差得太远，这就是文化。习俗，哎，在大马就没有这样的一个烦恼。在上海的家呢，也没有大马这么大的空间。楼下的物业提供的公共设施也没有烧烤啊、游泳池啊这么多的东西。小朋友在家里啊，把玩具弄得到处都是。有时候呢，一些画笔也会到处涂抹、乱画，不小心还碰翻、打翻一些东西。你就跟在他们的屁股后面照顾这些大国元首，这已经是啊精疲力尽了。我记得我们那年呢，带小朋友在外面吃完饭以后，就去了一家蹦床公园玩。小朋友们玩的是挺开心的。你看我啊，我这个体型这么稳重的人啊，跟在他们后面蹦蹦跳跳几个小时，实在也是受不了。因为他们挺疯的，挺皮的，你必须要跟在后面，确保他们的安全。这一天结束啊，回到家啊，我就记得有几个。小孩子啊，这些大国元首，你说他平时容易吗？就眼神可怜巴巴的看着我们说：“哎呀，我要送爸爸，我可以在你们家再去玩一会儿吗？我回家，我妈妈会让我做作业。”哎呦，那时候我跟我太太的心都软下来了，想这小孩子怎么就那么可怜呢、啊？你说这是不是跟大国元首也挺像的？没有自我，没有自己呀、啊！你一天的活动下来，就感觉哇。一点都不开心，而且呢，比上班还要累。那我为什么不上班呢？在电影《肖申克的救赎》中 ，Morgan Freeman 面对监狱的管理人员说 ：“I am a changed man。”真的，我现在就特别喜欢在大马参加或者是组织小孩子的 party， 我非常享受。凡是有我就去。为什么会产生这样的变化？很简单，一定是参加或者是组织这样的活动有好处嘛。我觉得他对我们大人啊就有好处。你看，我通过这样的活动呢，我可以学习到其他家长生活方式。
像我们认识的澳洲的家长和一对伊朗的家长，他们往往是爸爸带小孩特别多。哎，这个情况我发现我身边挺多的。你们家是爸爸带还是妈妈带多呀？通过和他们一起的交流，还有和小孩子的相处，我也会了解到不同国家的一些风俗习性，大家各自的成长轨迹，在全世界各地的见闻见识啊，你就感觉整个活动下来，自己非常充实，又学到了新的东西。那对小孩子就更加是一种学习和成长了。小孩他们终于可以放下 iPad， 离开电视，跑到户外去。他们跟小伙伴在相处的过程中，也是学习人与人之间打交道的一种经验。这其实不比语文、数学、化学、英语啊这些东西来的简单，其实更需要一辈子的时间去学习嘛。像我们这次组织的活动，小朋友们通过参观巧克力工厂就会知道，哦，原来在马来西亚雪兰莪就在咱们家附近，有个马来西亚本土的巧克力品牌，老板怎么样从农场开始就照顾农民的利益，一路把它销往全世界各地啊！原来巧克力的那些 names 也是可以泡茶来喝的，巧克力可以变化出这么多种不同的形态和食用方法。他们参观工厂又会知道，哦，我是对这些健康知识。机械、电子，还是对美食和食物制作更感兴趣，有机会拓展和丰富自己的经历和见识，这是多好的一次机会呢！而经常参加这样的活动啊，就可以实现一种叫。共享带孩子的概念，比如说五个小孩都形成一个圈子，每周都有一个家庭来组织带小孩子出去玩一天的话，那每周父母两个人不都会多出好几天，父母两个人自己相处，把小孩委托出去的这样的一个时间吗？这就是共享带孩子所带来的独特的节省时间的分工协作的优势啊。<音>所以呢，我就发现啊，在马来西亚也可能是整个环境、心境变化之外，小孩子的年龄也成长了，更加成熟一些了。不论是和这些家长打交道，还是和这些小孩子打交道，都有一种伙伴的感觉，跟他们打交道起来负担不大，很轻松，非常自然的交往，真诚以待就可以了。那我说的这么好，那么要带五个小孩、三个国家的联合国小孩出去。到底累不累啊？其实不累。哎，我觉得我这次的选择还是非常聪明的。你看，我们选择参观巧克力工厂，为时一个小时，整个过程有不同的工作人员带领小孩子走着一个特定的通道，然后在 workshop 里面去制作巧克力的一些点心、零食。这是第一个活动嘛？第二个活动，一起去吃一些快餐就好了，比较简单。小朋友都会自助的提出要求，以后互相照应，把餐点了。我只要去付钱就好了。最后一个活动，看电影。更是不能出声，也不需要我怎么去照顾。一场活动下来啊，当下午四点，这些家长把小孩一个一个领回去，非常感谢我们的时候，我其实特别庆幸。我急着就跟我太太说：“哎，我说这个一天比我想象的轻松太多了，甚至我感觉有收获、有愉悦，那就真的是比上班要轻松多了，不像以前那样那种照顾国家元首的感觉。从很厌恶到非常喜欢去办小孩子 party， 我现在也进一步总结出经验。”要参加，要组织，我就要满足，很轻松，有意思，并且呢不破费。你看这次咱们参观巧克力工厂，就二十五马币一个人，电影更是七八个人，总共就花了八十马币。整个活动下来，家长其实是没有太多负担的，孩子们依依惜别的时候，心里留下了新的知识，和朋友们的那种兄弟情谊又得到了进一步的加深，他们也是很开心的。当然啊，我这个外国人，我想出来的方法可能还是挺土的。真的，你是怎么组织小孩子之间的亲子活动或者办一些 party 的？分享一下你的经验呗。对了，大马生活家就是我，小光头和家人生活在大马的实录，我们希望带给你生活在异乡的勇气。我的频道风格有点多样，思考相对深入，表现稍显生动，制作就算精良。希望你喜欢，帮我一起按赞、分享、订阅，我们一起打败 YouTube 的算法。谢谢，拜拜。